We varen vandaag in het Delta-gebied en dit Brabantse deel heet Waterpoort. De poort naar het water. De Waterpoort strekt zich uit van Bergen op Zoom tot aan de Moerdijk. Wij varen over het binnenwater van de Steenbergse Vliet door het moerasgebied naar de Heen. Een plattelandsdorpje met een 17e eeuws voort. U bent uh, druk bezig met groot schoonmaak, zie ik. Dat is de jaarlijkse poetsbeurt. Hij ziet er al wel schoon uit. Ja, dat is hij ook al. En met zo'n hoge druk gaat het natuurlijk wel heel snel. Ja, dat is een heel klein hoge druk. Uh... Spuitje, wat ook gewoon op het boord net loopt. U bent eigenlijk liever lui dan moe. En dan gaat het met, nou dat heeft niet zoveel te maken met liever lui dan moe. Dat heeft ermee te maken wat je nog kunt. Wat voor boot is dit? Dit is een SK Kotter. Die is in Sneek gebouwd in 2010. Dus hij is nog niet zo oud. Want wat was belangrijk wat zeg maar, aan boord kwam? Voor ons? Ja. Nou, voor ons is het belangrijkste dat we... Allebei uit, uit ons bed kunnen stappen zonder over elkaar heen te moeten. Dat was heel belangrijk. Vandaar ook de lengte, dat hij wat langer is. We moesten een grotere hut hebben voorin. En heel belangrijk is, is dat alles gelijk vloers is. En daar is maar één trapje naar beneden. En we moeten hele brede gangborden hebben. Die ook als de tent gesloten is achter. Rond, dat je rondom het schip kunt lopen. En dat je bolders hebt die op bolderkasten staan. Dus dat je niet diep hoeft te bukken om vast te maken. Wij genieten hiervan. Wij vinden het een prachtige manier om oud te worden. Werk ze nog. Dank je wel. In de buurt van Steenberg zie je veel vogels. Want de combinatie van rietlanden en graslanden vormt samen met de rust een ideaal broedgebied. Je kunt hier zelfs midden in de natuur aan het water kamperen. Goedemorgen, sportief hoor. Weer het kont houden, ja. Maar aan het kanoën. Peddelen, wat is het nou eigenlijk? Het is een soort van sit-on kajak. Dus uh, een veredeld surfboard zeg ik altijd zelf maar. En je kan er uh, ja, uitstekend mee, uh, mee kajakken. Ze noemen het kajakken. En uh, waarom uh, even met z'n tweetjes eruit? Ja, ontspanning. Ja, <laughs> even lekker rustig. <laughs> het is gewoon lekker. Het is nou natuurlijk op een doordeweekse dag. Het is natuurlijk heel rustig op het water. En schitterend weer. En, en heel mooi weer. Het beste is nog om zeven uur ochtends. Nee, jullie waren er niet toen. Dan moet je wel heel goed opstaan, ja. hè? Ja, 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 maar je hebt natuurlijk het prachtige, want dat is ook het voordeel van die huisjes. Ja, natuurlijk de, de zon uh, die opkomt ja, op het water. En je zag het net dat de zwaluwen die over het water scheren. Ja, en rijgetjes zag je net. En, uh, sperbetjes. Ja. Er is zat te zien als je je ogen open houdt. We zijn terug in de Waterpoort. Een prachtig Brabants natuurgebied. Jachthaven De Schapenput in de Heen is een van de jachthavens die de blauwe vlag mag dragen. Deze blauwe vlag is een internationale erkenning dat dit een schone en veilige haven is. Het is een mooie dag. Heerlijk. Lekker mooi. Lekker genieten vandaag. Hoe bewust zijn jullie gaan varen? Dat was eigenlijk aan de aanleiding van een collega. Ik op uh... varen. Ja, vertel maar. Met een collega van hem. En uh, nou ja, dus. Ik was ochtends vroeg tot s'avonds uh, aan boord gegeten en alles, ik kan zeggen. En de andere dag kom ik ook een kop een verbrand kopje boven de dekens uit. En die zei die echt, nou, we kopen toch gewoon een boot? Nou, Peter, die vriend, dus die schrok zijn eigen rot. Hij zegt, ja, maar dat kunnen jullie niet doen, want jullie weten van niks. Nou, dat was augustus. We zijn in september begonnen met ons vaarbewijs. En in oktober ja, hadden wij een boot. Ik zeg, nou, ik zeg tegen jou, we zijn in Urk praktijkles wezen nemen. Vaarbewijs halen. Vaarbewijs gehaald, ja, dus hebben praktijkles gedaan en qua zeggen en uh, ja, want je moet ook zo'n ding aan de kant zien te krijgen en je moet ja, en waar, waar verdienen al die dingen voor in dat water? Nog ja. nooit van gehoord, nog nooit. Wat is nou het eerste wat misging? Uh, het eerste wat misging was in onze eigen thuishaven. De haven was helemaal leeg, we waren samen. En we gingen oefenen. We gingen oefenen en onze haven is net zo breed als, als onze die... bootlangers. En we moesten hem gaan draaien. Oh. En hij kon niet bij de kant komen. 
<laughs> dus dat ging best. Toen zeg je ook, hè? Want hij had ook een vaarbewijs gehaald. Nou, dan zal ik het eens doen. <laughs> en ik leg dus een zwemplateau op de achterkant, op, de, zo, op dat houten randje. En uh, ik lag vast. Dus we moesten even wachten tot het hoge <laughs> dus, water kwam. <laughs> wij hebben dus uh, echt, ik wil zeggen, in een lege haven kunnen oefenen. En dat is heel hard nodig geweest. En Vivian vaart door naar Steenbergen. Een van de weinige Brabantse steden waar je zelfs met staande mast of met een groot motorjacht in het centrum kunt afmeren. Wie is er zo fan van uh, James Bond? Ik. Oh ja? Ja, ja. onze naam is in. 30 jaar. In, uh... Sejan Connery, ja. 30 jaar, Holmes. het is de derde boot die heb ik uh, altijd al zo genoemd. Wel, welke namen zitten erin? Jan, Koos en Corrie. Jan, Koos en Corrie? Ja. En wie is Corrie? Ik. En ik ben Jan, Jan. en onze zoon is Koos. Nou, geniet ervan, maak er een mooie dag van. Ja, prima, dank je Dank u wel hoor. Welkom terug. Nou, het rustige water hebben we nu wel gehad. Tijd voor wat actie. We gaan het volkerak op. Vivian gaat het volkerak op bij beneden Sas. In de naam van het plaatsje zit het woord Sas. En dat betekent hetzelfde als een sluis. Deze moest het gebied beschermen tegen hoog water op het volkerak. Maar van eb en vloed is hier sinds de delta werken geen sprake meer. Kom op, gas! Ja. Het is een beetje verwarrend. Belgische vlag, Nederlandse vlag. Ja, maar zes Nederlandse. Hoe lang zeilt u al? Uh, sinds 1981. Wat maakt dit gebied zo interessant om te zeilen? Het is een fantastisch watersportgebied. Dus. En waarom vindt u het zo fantastisch? Al die mogelijkheden. Uh, de vele haventjes. Ja. Dat is een, een prachtig zeilwater. En waarom moest dit bootje er komen? De prijs was goed, de boot was goed. Dus... Dat zijn wel Hollandse trekjes. Doe Ben ik al besmet? Nu al besmet, hè? Doei. Doeg. Hey, veel plezier nog. Jullie ook. Net als bij het skiën heb je in het deltagebied verschillende moeilijkheidsgraden. Zwarte pistes zijn de Noordzee en de Westerschelde. Hier op het Volkerak kun je van een rode piste spreken. En de blauwe pistes vind je verderop bij de Grevelingen en het Veerse Meer. Hoe vaak vaart u nu met deze boot? Uh, dit is de tweede keer dit jaar. Oh, hoe lang heeft u die boot dan al? <laughs> ik heb hem vier jaar. Hij vaart mee. Ik heb een hele andere mening. Oh, vertel. <laughs> Wat voor mening heb je? We hebben heel de hele dag een uurtje over voorrangsregels. <laughs> Want wie heeft de voorrang? Ja. Jij waarschijnlijk altijd. Nou, ik heb meestal gelijk. Maar ik, 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 ik geef wel altijd voorrang. <laughs> Maar komt er misschien ooit de dag dat u zegt, ja, ik ga het gewoon wel lekker alleen? Nou, dan moet ik eerst... Uh... Ja, ik, ho ik hoop het. Ik heb het wel een beetje opgegeven eigenlijk. Ja, weet je, wat, wat moet je nog in je leven? Wat, wat, welke hindernissen moet je nog willen nemen in je leven? Kan hier nog liefde bloeien? We wonen heel ver uit elkaar. We wonen heel ver... Nee, nee, laat ik hem nog laten. Nee, nee. Nee? nee. Ja, niet dus. Wat jammer. Ach ja, wat heel. Ja. Nou, ik denk het lijkt me leuk. Een liefdesbootje. Oh, maar het liefdesbootje, dat is... Uh... Nee hoor. Nou ja. Het is, uh, het is een lief bootje. Het is een bootje. Zo, laten we het daarop houden. Een lief bootje. Fijne middag verder. Nee, dank wel. Doei. Oké. Okay. Achteruit, achteruit, achteruit. Achteruit, achteruit. Ja, luister, hè. Ja, dan maar op achteruit. Het Zuid-Hollandse Oltgensplaat maakt ook deel uit van het overwegend Brabantse gebied de Waterpoort. Het is een zogenaamd kerkring door, met aan de ene kant een jachthaven met 80 lichtplaatsen en aan de andere kant een kerk. Hoi! Hoi! Waar gaan jullie naartoe nu dan? Naar het volkeren, hier buiten. Eventjes uh, gastroom. Gast, een beetje weekborden. Oh, dat is leuk. En wie gaat de weekborden dan? Hij? Hij niet, want hij is zijn enkel gebroken. Oh. En dan komen er nog twee vrienden. Dat is wel, wel, wel naar dat je je enkel nu gebroken hebt. Ja, gebeurd. Ja. <laughs> Wat heb je gedaan dan? Ja, ik ging kitesurfen en ik wilde een trucje doen, maar dat ging niet helemaal goed. <laughs> dus toen een paar meter naar beneden gestart en ja, dat was het. En toen, auw. Ja. ja. 
Veel plezier, maar hou alles heel, hè? Gaan we doen. Ja, dankjewel. Hoi, hey, doei. 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 Fijne avond. Ja, hetzelfde, hè? Doei. Dankjewel, doei. Jullie dachten, we sluiten de dag af lekker in het zonnetje. Ja. We hebben wat vrienden uit Engeland over. Dus die dachten, we gaan lekker even een stukje varen met ze. De mooiste dag van de nazomer. Ja, het is heerlijk, hè? En nog een beetje zwemmen, dat vinden de kinderen leuk. Ja. Ja, maar is het koud? Ja, eerst wel, maar dan wordt het weer wat warmer. Nu gaat het wel. Ja. En doen jullie dat vaak, bootje huren? Ja, als we wat vrienden over hebben. Darren komt uit Schotland en Toe komt uit Thailand. Dus ze zijn hierover voor een paar daagjes. Gezellig. Dus we boffen met het weer. Nou, dat echt. En dan maken we het beste van, op het water. En wie heeft er gevaar? Heb jij gevaar ook nog? Ja. Maar ik wel ja, ongeveer de, het helft en papa de helft. Goed jongens. Bedankt. Goeie vaart en succes. Jo, tjellig, doe. Doei. Doei. Dit was Waar TV vanuit de Waterpoort. Dit is altijd lekker, hè, dit? Volgende week is Vivian in Limburg in België. Graag tot dan.